では、えー、っと始めたいと思います。よろしくお願いします。えー、と今回は、まあ、幸せな人生を歩むためにまたより成長していくために頭が良くなるためにこれが一番大事だということをお伝えしたいと思いますえっ、ー、と1週間ぐらい前の話からえっ、ー、と僕結構プロレスとか格闘技とか好きなんですけどもう伝説に残る試合があったんですね分かる人え少ないあ、まあ、こんな感じねうん、そうそうそうまあ3分の1ぐらいかまあいいでしょうえー、っとですね那須川天心対武尊っていう試合があったんですねえー、っとこれがなんで伝説的な試合かと言いますと,、えー、っと同じ階級なんですよね2人ともで武尊はもう天心もほとんど負けてないっていうことなんですよで所属してる団体がそもそも違うんですよね k 1っていうでこっちの天心が所属するのは雷神っていう団体なんですよねで天心も負けたことないですよ天心は1回も負けたことないですよこれはで階級がほぼほぼ同じという状況の中でのこの2人の戦いっていうことが今からもう67年ぐらい前から熱望されてたんですねもう負けたことないと一体どっちが強いんぞやっていうことがずっと注目されていたんですけどもこれね k 1と雷神ねまあ、なんか子供的な事情でいうと早く戦ってほしいなって感じなんですけども大人の事情でいうとやっぱりバックのスポンサーが違うんですよねこれは。放映するテレビ局も違うしで今なんかこのバックが違うがゆえにお金の取り分どうすんのっていう問題が生じるんですよ。でこの56年、ね、大人の事情で全然試合できないっていうことが生じてたわけなんですよ。でもナスカ天心まだ若いえー、っとキックボクシングでは負けたことがなかったんですけども,もうキックボクシングに敵おらんからっていうのでもう自分はボクシングに転向しますっていうことを、えー、去年かな表明したんですねでいよいよもうこれ交わらずに終わんのかってなったんですよでもそこはですよね大人の事情を超えて雷神と k 1で話し合って実現しますというのが去年の年末ぐらいに発表されてで今年の6月についに頂上決戦っていうので那須川天心対タケルザ・マッチっていうので、えー、東京ドームにおいて2人の試合が行われたっていうのはちょっと先週の日曜日だったんですね。でもうどっちが勝つんぞやみたいなことで格闘技ファンの間ではかなり注目を集めていて実際試合が行われたというのが先週でした。どっちが勝ったのかと言いますと那須川天心判定勝ちだったんですね。でねあの試合を僕何回も見ました何回3回ぐらいかな見たんですけどいい試合本当に。でお互いの,その、まあ、ファイトスタイルっていうのもやっぱりこう現れてるし何でしょうねもう自分としても、まあ、k 1も来 a も両方好きなんで両方こうね見てる中で本当にどっちも応援したいなっていう気持ちも出てくるような試合だったわけなんですね。でねその他にも今後の「ザ・マッチ」っていう東京ドームの大会は15試合ぐらい組まれてもうそれもね主要な試合全部見ました僕ね。まあ、格闘技プロレス好きなんでね結構大事な試合は僕全部見るようにはしてるんですけれども見たんですけどやっぱねもうこの天心たけるっていうのはやっぱねもう顔つきがこう違うわけなんですよねで何でしょうかねやっぱ慶安を背負ってるわけなんですよたけるはで雷神はやっぱり天心背負ってるわけなんですよねでね本当どんな感じかっていうとなんか違う漫画の主人公が戦ってるような雰囲気があるわけなんですよまあ、みんな世代違うかもしれへんけれども「もドラゴンボール」の悟空対「なんか悠々白書」の恨みしゆうすけとかなんでしょうね「ワンピースのルフィ対なんか呪術廻戦の虎杖裕二みたいな,なんかそういう雰囲気があるわけなんですね。かまど炭治郎対ルローニケンシンみたいな分からないかもしれませんけどねそんな感じなんですよどっちかつねみたいなこれってね。うん、でね主人公感っていうのがやっぱり半端ないわけなんですけども。その主人公感ってどっから出るもんかっていうとね自分すごい見てて思ったのは2人ともやっぱ団体背負ってるんですよ要は雷神といえば俺やし k 1といえば俺やとで自分は k 1代表で戦ってるし自分は雷神代表で戦ってるっていうことなんですよねでやっぱねこの背負ってる男背負ってる俺これさもうこの国背負ってんねん俺この組織背負ってんねんって俺仲間のこと背負ってんねんって仲間代表して戦ってんねんっていうこの背負ってる感っていうものがなんかね主人公感というものにつながってるんじゃないのかなということは思うわけなんですね。でなんかね何かを背負ってる男っていうのは
かっこいいという話結果的にタケルは負けてですよね謝ってたんですね本当申し訳ないって k 1代表して応援してくれる仲間がもうそれこそ何十人何百人もう何千人といて期待を背負ったけども申し訳ないもう号泣してましたで那須川天心は、まあ、やっぱ勝ててよかったっすみたいなでも言ってたんですけどね負けたら死ぬつもりでしたって負けたら死やと思ってましたってこれはってだから後先は考えてなかったんで勝ててよかったですってでも多分たける的にもそうだったんですよねもうこの試合負けるっていうのは k 1の負けでもう本当それこそ多くの人の期待を裏切ることになるっていうねところでしたうんまあ、そういうね試合だったわけなんですけれどもなんかねその背負ってる感っていうのは大事だと思いますでもね、まあ、その試合が終わってからみんながこう応援コメントとかエールのコメントがねあったんですけどある格闘家の応援コメントというかねエールのコメントっていうものにねちょっとねあーって思うところがあったんですねでそれがね青木真也っていう選手これも格闘技好き格闘技マニアの人はなんとなくわかると思うんですけどえー、この人も総合格闘技の選手でまあまあ有名な選手なんですね結構強いわけなんですよいやタケルにエールを送ってたんですよ負けを知ったあなたはこれからもっと無限の可能性があるからって負けを知れてよかったなっていうことを青木真也はインターネット上のコメントでこう言ってたわけなんですねでね確かにもそれはそうなんですよ負けを知る人生とか失敗を知る人生とか挫折を味わう人生っていうのも実はそれがそれで学びがあると言いましょうかで青木真也ね去年ある柔道家秋山っていう選手と戦ってるんですねでこれもですよね結構因縁の対決やったわけなんですよもう秋山は青木のことをディスるし青木は青木で秋山のことをディスるわけなんですねで因縁の対決っていうのでこれも何年間か結局実現せずに実現したっていう戦いでしたでもこれも決戦やったわけなんですね青木真也どうなったか負けたんですよ秋山に散々ディスっといてもう散々悪口叩いて負けたわけなんですねその大事な試合で,でその時青木真也が言ってたコメントも印象的だったんですねもう号泣してました青木真也負けてで何て言ったかっていうと「俺はさ」って言って「大事なところいつも負けんねん」って結局さ俺は那須川天心にもタケルにもなれねえんだよっていうふうにして号泣してたわけなんですねでもねその青木真也を見てなんか私は思うわけなんですよそれはそれでかっこいいなと無敗の人生だけがいいのかとね負けないことだけがいいのかっていうとそうじゃなくてやっぱり負けを知ってる青木真也は負けてるからこそ気づくこととか学ぶものっていうのもあってそれはそれでですよねコアなファンがいるわけなんですよ青木真也にはねうん応援してるファンっていうのがいるっていうねでねその人生ですよね負けるとか失敗するとかあもう俺むっちゃあかんわみたいな経験っていうことこれはね実は多ければ多いほど頭良くなるかもしれないっていうことなんですねどういうことか脳機能学がありますで脳がこう細胞がこう進化するとか発達するっていうのはどういうことかっていうことを見ていった時に一番脳が学習する時っていうのは実は失敗した時なんですよね。失敗した時なんですよ。体に言う例えというのであればたまに風邪ひいたりとかウイルスに感染したりとか病気するからこそ実は体は強くなっていく。全く私はウイルスに感染したことありませんと病気したことありませんって。実はむちゃむちゃ弱い体になっていくっていうことなんですね。で日本人は新型コロナウイルスに強いという話がある。それはやっぱりコロナウイルスというものに対してやっぱ体制があったっていうことなんですよね日本人は。うん。それは日本人としてはこのウイルスに強いけども日本人が弱いウイルスもあるわけなんですよだからインドとかアフリカとか行ったらむちゃむちゃ体調を崩すこともあったりするでもインドとかアフリカとか行ってしばらく1か月ぐらい体調を崩してたらだんだん慣れてきてそのウイルスであったり細菌であったり微生物に対して強くなっていって学習して強くなっていくわけなんですねだ人間の体にしろ脳にしろ実は失敗体験を通じて強くなっていくってことです最大の失敗体験って何だと思います人間にとってみんなみんなにとって共通の最大の失敗体験とは死ぬことそう死ぬことです死ぬでね例えばもうタケルと天心の試合である通りもう負けたら死なんですよね彼らにとってみればでも死なないですよ実際はでも
もう死ぬぐらいの覚悟を持って彼らは望んでいたでも例えば受験勉強でみんな浪人してる人もいるかもしれないでも本気で今年受かりに行こうと思って落ちた人っていうのはもう死んだって思うわけなんですよね模擬試験いい成績取ろうと思ってむっちゃ頑張った結果全然良くなかったあもう死んだって思うわけなんですよね例えば好きな女の子ができて振られたそれも死んだって思うわけなんですね好きな男の子できて振られたってあもう死んだっていうふうにして人は思うわけですでも実はそうやってあもう死んだな私とかもう死んだな俺っていうのはむちゃむちゃ成長するチャンスやっていうことなんですねでこれはね脳機能学の観点から見てもそうだしもしくは生物学の観点から見てもそうやっていうことです最近僕ねあいい本やなって本あった本があってこの本なんですね生物学者小林武彦さんの「生物はなぜ死ぬのか」っていう本ねでこれねすごいシンプルなタイトルなんですけども生き物って何で死ぬのかっていうところで科学とかみんな勉強してることっていうのは基本的には 99% 仮説だっていう話があります結局ね人間ってどういう原因で死ぬのかっていうことって現代科学でははっきり分かってないわけなんですよ仮説です寿命で死ぬってじゃあ寿命って何なんて何時寿命には長いとか短いのがあるのとかねいつ死ぬようにプログラミングされてんの DNA どうなってんの遺伝子どうなってんのって病気持ってても死なない人はいるわけなんですよがん抱えたまんま10年以上生きてる人います私の知り合いで末期がんです余命3ヶ月ですって言われて10年20年生きてる人もいますでも末期がんです余命3ヶ月亡くなる方もいらっしゃいます人は果たして病気で死ぬのかってなんで死ぬのっていつ死ぬのっていうことって実は科学ではまだ分かりきってないわけなんですね生物ってなぜ死ぬのかでこのことは非常に重要な問いなんですけれどもこのね生物はなぜ死ぬのかっていう本で非常に印象的なくだりがあるわけなんですねでこの地球上でこの地球の歴史がずっとあるとして例えばねある生命誕生したブワッと増えてったそれが絶滅します絶滅寸前まで含まれるでそれがまたあるためにわーっと増えてってまた絶滅する何回ぐらい繰り返してると思います今までの歴史で5回です5回繰り返してますわーっと盛り上がって絶滅するわーっと盛り上がって絶滅する5回繰り返してます人類の前この地球上でキングだった生き物なんですか恐竜,恐竜ですよね恐竜は、えー、今から、えー、5000万年ほど前にわーっと広がってで絶滅したその後に恐竜絶滅したが人間がバーっとこう生まれたわけなんですね。で、恐竜が絶滅したからこそ、この恐竜が絶滅したっていうことをベース土台にしながら人間は成長進化したわけなんですよ、これは。ね。その前は魚類みたいな人が生物がこの地球上のキングの時ありました。でも今はこの地球上のある意味におけるキングは人間なんですね。でね、実はまた絶滅するんですよ、人間だって。人間だって永遠じゃない。ちなみにこの生命5回繰り返してる6回目いつか分かりますか今です今です今なお現在ですこれは今地球上の生命ちょっと調べてみますよねものすごい勢いで絶滅していってます生命の種がで生命のこの種っていうのは連鎖で成り立ってるがゆえに例えばある昆虫がなくなるそうすると他の生命だって危機なんですよでこの昆虫がいなくなると地球上にとってむちゃむちゃ危機って分かりきってる生物,生物がいます何かミツバチです今ミツバチはものすごい勢いで減っていってるもしかすると10年後にミツバチがなくなるかもしれないですねでミツバチいなくなるとどうなると思います植物受粉できなくなりますよねでそれによっても生命の食物連鎖っていくら崩れるかっていうだからミツバチの危機って実は人類の危機でもあるわけなんですよこれは。それぐらい結構実は今人類とか地球とかっていう見た時に絶滅するような状況の中にあるっていう時代をみんなは生きてるし僕も生きてるわけなんですねこれはねうん地球ってそうなんだって他人事じゃないわけなんですよみんなが生きてる間に直面する問題でありリアリティなんですね知らなきゃダメだと思いますでいずれにせよ人類はいつか滅びるでまた何らかの生命っていつか滅びるでもねそうやって滅びることを通じて進化してきたっていうことなんですよそれをねこの本で書いてますここにねこういう言葉がある死は絶対的な悪の存在ではなく全生物にとって必要なものです生物は
ミラクル奇跡が重なってこの地球に誕生し多様化し絶滅を繰り返して選択され進化を遂げてきましたその流れの中でこのように偶然にして生まれてきた私たち人間はその奇跡的な命を次の世代へとつなぐために死ぬのです命の助けを次に委ねて利他的に死ぬというわけです生まれてきた以上私たちは次の世代のために死ななければならないのです死をこのように生物学的に定義し肯定的に捉えることはできますが人は感情の生き物です死は悲しいしできればその恐怖から逃れたいと思うのは当然ですみたいなねくだりですで人間にとって失敗とか失恋とか挫折っていうのは実は死とイメージが直結するだから人は失敗したくないんですねでもこの子にある通りなんですよ死ぬからこそ人は成長するんです人は負けるからこそ成長するんですみんなはこれから受験勉強1年間やるああもう失敗したなとかやってもうたなとかもしくは模擬試験むっちゃ頑張ったけどできんかったなっていう経験が多けれ多いほど成長するっていう話ねタケルト天心は負けたことなかったんですよそれはそれでかっこいいじゃないですか主人公のヒーローじゃないですかでもいろんなファイターがいますね30戦29敗1勝でもね多分その1勝は大きな喜びがあると思うし29回負けた人っていうのはやっぱりそれはそれで何かタケルや天心が得れないものを僕は得てるんじゃないのかなということは思うわけなんですねでもね学校教育とか世の中でやっぱり勝つやつがヒーローなんですよまあ、タケルであり那須川天心がヒーローなんですねね、受験勉強においてはいい大学行くやつがヒーローでありなんかそれが正しく良いことのように思われますでもねもちろん最終的にみんなは受かればいいと思うし受かることはいいことだとも思いますでもね何でもかんでも勝ち続ける必要はないということなんですねみんなも人生の中で負けに近い経験とか挫折した経験とか失敗した経験っていうのはあると思います僕はね運動神経が全然良くなかったんですねあのスポーツの世界において10戦10敗です20戦20敗ですでもねやっぱり僕が育った学校の社会っていうのはやっぱりスポーツできるやつかっこいいしスポーツできるやつモテるし自分もスポーツできるようになりたいわけなんですねでも勝てないんですよ運動神経悪くてでもねなんかやっぱ運動神経いいやつに憧れるからなんか野球とかやってみちゃったりするわけなんですねまあやってみちゃったりするっていうねそれはそれで僕はねいい経験だったと思ってますでね僕大学受験塾ミスターステップアップ高校1年生の時に入りましたで全然当初勉強する気なかったんですよねもう本当にお父さんお母さんに行きなさいと勉強しなさいとねいい大学行きなさいと医学部行ってほしいなということがあってこの大学受験塾ミスターステップアップに入ったんですけども結果的に僕は北極老人と出会って、まあ、精神世界だとか占いとかにはまってずっとそういう勉強ばっかりするようになっちゃったんですねだから僕の高校1年生の時っていうのは部活やって占いの勉強してゲームやってってことをずっと繰り返してましたでね全然まあ成績上がらなかったんで僕ね塾辞めさせられてしまったんですよね一回大学受験塾メスターステップアップもうしゃあないなともう部活頑張ろうと思って部活頑張ってたんですねでもね僕は運動向いてないわけなんですよ野球やってるんですけども結果出ないわけなんですねもう後輩より下手なわけなんですよまあでもやる気はあるとだからまああの先輩ですよねまあやる気はあるよねみたいなでも実力ないよねみたいなそんな感じでした野球やってるんですけどね野球やっぱヒットを打つことじゃないですか勝つっていうのはヒット全然打てないわけなんですよねもう公式戦で一本も打てないでいよいよですよねあの最後の大会まで来るんですけども最後の大会でもですよね、まあいつ先輩やし頑張ってるしもう最後の大会ぐらいレギュラーの番号を上げようかっていうふうにしてレギュラーの番号をもらうんで、まあ、お情けなんですよね、まあ、競合でもなかったんでねそうやってお情けでですよねレギュラーもらえるもう後輩の方がうまいわけなんですよで試合こう一歩もですよねヒット打ったことないしっていうんですね感じでした負け続けですよね
でね、まあ、スポーツにおいて僕はもう1回も勝ったことないという感じだったんですけども最後の大会の最後の試合があったんですねでその試合はうちの高校にとってのライバル校でね何回もなんか大会でいいところで行ってはそこの高校に負けるというところだったんですねで忘れもしませんその試合ですよね8回まで0対0だったんですよずっとねいい試合でしたでね8回の表自分の前にランナー満塁のチャンスを迎えるわけなんですねツーアウト満塁ですで1回も打ったことない僕がバッターボックスなんですね次ねで俺代打かなと思うじゃないですか後輩の方がうまいしでも監督が、まあ、情がある方でね「行ってこい」と<笑>言ってくださったんですよ「上<笑>かりました」って言って「あやった代打出されへんかった」と思ってねバッターボックス立ちましたでね忘れもしないんですけどねなんかプロ野球選手とかでなんかボールが止まって見えるみたいな話があるじゃないですかなんかねピッチャーが投げた瞬間にボール止まって見えるまではいかないんですけどもあ打てるこの球って思ったんですね初めてですこんな経験そのまま振り抜いたら綺麗にセンター前ヒットでタイムリーだったんですね周りの後輩たちドン引きですよもうある意味<笑>絶対なんで監督使うねんと。代打出せよって思ってた後輩すげえいたと思うんですけどもまさか打ったと一回もヒット打ったことないあの先輩がとでねうわーみたいな奇跡起きたみたいになったわけなんですねやべえみたいな感じででも俺も打ってもうたみたいな<笑>まさかの打ってもうたみたいな状況だったんですねほんでもうよくやったとその,そ,のそ,のその裏でも交代ですよね守備も全然お前より上手いやつおるからっていうので交代ですよでもねその裏で逆転されたんですよ<笑>結果的に2対1で負けましたその試合でもねもうねもう本当良よかったってもう俺もう,もう最後の試合なんですけどねもうホクホクですよもう俺何の後悔もないってもうスポーツに関してってもう完全に俺占いの道歩もうと思ってそこから占い師としての道を歩むことになったわけなんですねでそれがね僕の引退試合だったんですけどあなんか神様っておんねんなとか思ったわけなんですよ野球の神様ってねでもねその後その翌日ですよこうまあ部活も辞めてなんか早めに帰ってこうクズハの街をずっと歩いてたらたまたま道でこうね南極老人北極老人出会うわけなんですよ「ああ先生お久しぶりです」みたいな「ちょっと塾もう一回僕入れてもらっていいですか」みたいな「<笑>ちょっとお願いします」って言ったら「いいよ」って感じででねバーッと帰ってお母ちゃんに言うわけなんですよねおばあちゃんちょっとさもう次こそ勉強するから塾入れてって絶対勉強するからってお母さんもねあもう今度こそ部活やめたしやってくれるかなと思ってあじゃあいいよっていうふうにして入れてもらえたっていうのが私の高校3年生、まあ、そこから結局勉強せんかったんですけどね<笑>高校生はね浪人して勉強しましただから浪人生多いと思うんでね浪人中はまあそれなりに勉強するようにしてたんでその辺はですね皆さん勉強していただけたらなと思うんですけどもいやねずっとレギュラー取り続けて試合でバンバン打つそそれはそれはででいいいじゃないですかでも全くレギュラー取れなくて最後の最後いい思い出やったら野球人生ねそれまで全部報われなくても僕いい思い出なんですよ野球って。ね、でそれはねあの本当に人生言えて何でしょう失恋しまくってて振られ続けても最後幸せな結婚できりゃいいわけじゃないですか。で受験勉強においてはまさにそうで。最後の最後に勝ちはいいわけなんですよ。大学、塾を受けましたと。一個しか受かりませんでした。その一個が自分の第一志望ならいいわけじゃないですか。模擬試験、結果出へんな、思い通りいかへんなって。実は、そうやって思うときに、一番脳って進化してるし、頭良くなってるし、それによってしか学べないことっていうのをみんなは学んでるんだということなんですね。そう。模擬試験ずっとよくてでそしてあの勝ち続けてて最後の最後で本番で実力発揮できなくてダメな人もいますもちろん模擬試験よ,よすぎて最後の最後まで勝ち続ける人もいますねでもずっと模擬試験ダメダメでもういい判定でもう何でしょう,もうセンターも失敗しでも,もうここぞという私立大学では合格しっていう人もいますじゃあその差は一体何なのかってことなんですけどねあの負け続けててもあこれって
学びになんねんなとかこれってすげえ成長すんねんなって思ってる人ってやがてチャンスを得ると思います、うん、だからねあのダメダメだとか失敗したなとかやっちまったなとかっていう経験をした後によしこれで自分は成長できるよしこれで自分は変われるよしこれで自分は幸せになれるそのように思うようにしていってくださいあのこれがですよねあの受験勉強を通じてもしくはあの10代の頃にそれがですよねなんとなくでも分かったら私は人生の勝ち組になれるんじゃないのかなというふうにして思いますそう勝ち組っていうのは勝ち続ける人ではなくて負けを知ってる失敗を知ってるもしくはあもう死んだっていうふうに思える経験が多い人だと思いますあの何を話すするかっていうことはね那須川天心のたけるの試合を見てあこれ喋ったらいいんじゃないのかなと思って今日はここに来させていただきました多分みんな1年間受験勉強する中でもう全然この問題わからんとかねもしくはこの1年間の受験生活の中でうわやってもうたとか失敗したっていう経験きっとすると思いますねでもそれは実はむちゃむちゃいい経験してるんだよってそしてそれはみんなの人生を豊かにしてるんだよと。いいうこととをお伝えしたいなと思います僕はあの、ね、人生相談乗る仕事してますけどねあの本当にまあ今まで何千人っていう方の相談を預かってきましたそれは本当にいろんな人生経験を人生の相談に預かってきた私としてもそう思いますね勝ち続けるだけが人生じゃないですお金儲かるだけが人生じゃないですね失敗からしか学べないことでもその中でも諦めないってことが大事です諦めずにですよね。立ち上がり続けていってほしいなと思います。はい。ここでしかお話しできない特別な情報をお届けするフリーメルマガユニはただいま登録受付中でございます。神社の秘密や幸せになるための秘訣、限定情報満載でございます。フォームが詳細欄の方にございますので、ぜひご登録ください。